This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadrivel Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see primary auxiliary verbs have and has passive usage part 1. You just write heading primary auxiliary verbs have and has passive usage part 1. Primary auxiliary verbs have and has passive usage part 1. You see here, you have already written a lot of sentences in primary auxiliary verbs have and has active usage. Now we are going to see passive usage. Passive usage is nothing but the subject is not the doer. You are aware of it. Okay. The secret of success in English is practice, practice, practice. Unless you practice with the hard work, it is very difficult to improve your English. And also, it is very difficult to improve your communication. What should be done, sir, to improve your English? You may ask me. You have to follow certain communication skills. What are they? Listening with the concentration, writing with the confidence, reading with the understanding, going on expressing, finally speaking. What do you do concentration? What do you do with concentration? What do you do with understanding? What do you do with understanding? What do you do with expression? What do you do with nice English? What do you do with flow? This is transparent. Okay? You please understand. And one more thing, you just understand. If you are not able to write, if you are not able to follow, don't worry. The cell phone is with you. Again, please click on and complete the writing. Celebrity and all the other ones are up in Chalonga. They can listen with the concentration upon the grammatical structure of sentences on the mindless store. Understand? And the Marie, I reckon a kind of sentence, spark a bodu, what will happen? Automatic English, nala, pace over, flow of. Shall so we start? Okay. Below that, you just write. Sentences are formed in passive usage, both in questions and answers in the following ways using the primary auxiliary verbs have and has. Sentences are formed in passive usage, both in questions and answers in the following ways using the Primary auxiliary verbs have and has. Below that, you just how one put it. How to be, below that, has to be. How to be, below that, has to be. Then they cover penny plus past participle of the main verb. Then they cover penny plus past participle of the main verb. Okay. Now, active usage is how to. Has to, other than root verb, or in gain, other than the deviation, other. But have to be plus past participle, has to be plus past participle. Understand? Up either kin or the world, sentence or both, parang, and one more thing, just you understand. This passive usage is used for both the present and future. Don't write, just you understand. This passive usage is used for both present and future. Past to use pandadala. Understand present is panikala, future to use panikala, but not for past. Passive usage is nothing but the subject is not the doer, you are aware of it. Okay? You just write uh, examples. Yella person can give you an armor of material things, but yella person could have to try it. Okay? I have to be invited to the party. You just write, yella person I am going to give. I have to be invited to the party. You just write, I have to be invited to the party. Apa have to be invited. Other usage. Have to be plus past person. Adi enda var part pandi lo. Enda past person lo da adu seth karu mande da. I have to be invited to the party. On the party ki enda alaikhe paranum invite panna paranum. Apa in the case le I subject irke. But adu onno pesa adu onno seth subject is not the doer. Okay then. In the right side, the meaning is not over usage, just you write meaning, okay? So that you will not get uh, confusion. I have to be invited to the party. And the party is not the same as the party. Then, we have to be invited to the party. We have to be invited to the party. And the party is not the same as the party. We have to be invited to the party. We have to be invited to the party. That's why we have to be invited to the party. That's why we have to be invited to the party. Now, the party is not the same as the party. So we have to be invited to the party. And the party ki 
எங்களை அழைக்கப்படணும் or invite பண்ணப்படணும் you have to be invited to the party you have to be invited to the party and the party ki ungalai alaikapadano alladhu ungalai invite pannapadano then he has to be invited to the party he has to be invited to the party and the party ki avare alaikapadano he has to be invited to the party and the party ki avare invite pannapadano then she has to be invited to the party she has to be invited to the party அந்த பார்ட்டிக்கு அவளை அழைக்கப்படணும் அவளை இன்வைட் பண்ணப்படணும் இட்டுக்கு வந்து வேற மாதிரி கொடுக்குறேன் இட் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் தேர் இட் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் தேர் அது அங்கே எடுத்து செல்ல படணும் அதை அங்கே எடுத்து செல்ல படணும் இட் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் தேர் நிறைய மெட்டீரியல் திங்ஸா வரும் ஓகே இட் ஹாஸ் டு பி டேக்கன் தேர் அதை அங்கே எடுத்து செல்ல படணும் லாஸ்ட் ஒன் தே ஹாவ் டு பி இன்வைட் டு த பார்ட்டி தே ஹாவ் டு பி இன்வைட் டு த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டிக்கு அவர்களை அழைக்கப்படணும் அவர்களை இன்வைட் பண்ணப்படணும் தே ஹாவ் டு பி இன்வைட்டட் டு த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டிக்கு அவர்களை அழைக்கப்படணும் ஜஸ்ட் செக் இட் அப் எகைன் ஓகே சென்டென்சஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இன் பேசி யூசேஜ் போத் இன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் வேஸ் யூசிங் த ப்ரைமரி ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் ஹாவ் அண்ட் ஹேஸ் ஹவுன் போட்டுக்கிறங்க ஹாவ் டு பி ஹேஸ் டு பி ரெண்டையும் கவர் பண்ணி பிளஸ் past participle of the main verb it is just you understand this passive usage is used for both the present and future and not for past passive usage is nothing but the subject is not the doer you are aware of it examples i have to be invited to the party and the party ki enna alaika padano enna invite panna padano we have to be invited to the party and the party ki engale alaika padano or engale invite panna padano you have to be invited to the party and the party ki ungale alaika padano or ungale invite panna padano he has to be invited to the party and the party ki avare alaika padano or avare invite panna padano she has to be invited to the party and the party ki avare alaika padano or invite panna padano it has to be taken there adha ange eduthu chella padano they have to be invited to the party and the party ki avargalai alaikapadanum or invite pannapadanum now i am going to give an example for an active usage and a passive usage okay just uh, remain panikirunga and then we will continuously write sentences for passive usage in positive sentences understand ipo na active usage ku passive usage example ku just you write you have to post this letter before lunch today you have to post this letter before lunch today iniki lunch ku munadi neenga indha letter post pannano idu active usage understand appa have to post appa have to kadath immediate root verb varudhu base verb starting verb varudhu okay appa idhukku enna artham nummuna artham varum appa endha verb add pandrilo adanudi artham varum so iniki lunch ku munadi neenga indha letter post pannano you have to post this letter before lunch today then active voice passive voice nam eludala usage dhan paakrom okay this letter has to be posted before lunch today inga by put eludradukandi kudukala it is just a usage that's all passive usage this letter has to be posted before lunch today appo in the case la paarenga has to be plus past participle varudhu understand this letter has to be posted before lunch today innikki lunch ku munnadi indha letter post panna padano முதல்ல பார்த்தது வெறும் நுமோட பார்த்துக்கிறோம் இங்க வந்து படணும் பேசி யூசேஜ்ல சோ இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு முன்னாடி இந்த லெட்டர போஸ்ட் பண்ண படணும் அப்ப இந்த கேஸ்ல திஸ் லெட்டர் சப்ஜெக்ட் இருக்கு பட் அது ஒண்ணு பேசாது ஒண்ணு செய்யாது தட்ஸ் வாய் திஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் டூயர் திஸ் சப்ஜெக்ட் இஸ் நாட் டூயர் வாட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் அப்ப நம்மகிட்ட இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஹாவ் இருக்கு ஹேஸ் இருக்கு விச் ஒன் டு செலக்ட் அகார்டிங் திஸ் ஒன் ஹேஸ் Uh, but this letter has to be posted before lunch today okay appa so, inik lunch ku munadi indha letter post panna padanum are you able to understand okay shall i repeat them okay you have to post this letter before lunch today inik lunch ku munadi neenga indha letter post pananum active usage bracket la potukirunga this letter has to be posted before lunch today inik lunch ku munadi indha letter post panna padanum bracket la passive usage report karenge 
ஓகே ஸோ அப்போ பேசிவ் யூசேஜ் எப்படி வரும்னா ஹேஸ் டு பி டன் ஹேஸ் டு பி இன்ஃபார்ம்டு ஹேஸ் டு பி மீடு ஹேஸ் டு பி ரிப்போர்ட்டட் ஹேவ் டு பி டேக்கன் ஹேவ் டு பி பிராட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் லைக் தட் பேசிவ் யூசேஜ் வரும் இப்போ இதை தானே பேசக்கூடிய யூசேஜ் யாரும் அவ்வளவா கொஸ்டின் ஃபார்ம் பண்ணி பேச மாட்டாங்க மேலே நெகட்டிவ் சென்டென்ஸும் அவ்வளவா பேச மாட்டாங்க ஒன்லி பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் தான் பேசுவாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருந்தாலும் இந்த எபிசோட்ல பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ்ல கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ல இருந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கொடுக்க போறேன் அப்ப நீங்க நிறைய சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஷல் வி ஸ்டார்ட் இப்ப என்ன செய்ய போறேன் கொஸ்டினும் ஃபார்ம் பண்ணி தரேன் ஆன்சரும் ஃபார்ம் பண்ணி தரேன் அதே பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லை ஓகே அடுத்த இதில் வந்து நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் ஓன்லி பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸாக எழுத போகிறோம் ஏன்னா இது தானே பேசக்கூடிய யூசேஜ் ஓகே கொஸ்டின் பண்ணி அதிகமாக யாரும் பேச மாட்டாங்க ஓகே ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் டஸ் லஞ்ச் ஹவ் டு பி ப்ரிப்பேர்டு ஃபார் ஆல் டுடே டஸ் லஞ்ச் ஹவ் டு பி ப்ரிப்பேர்டு ஃபார் ஆல் டுடே இன்னைக்கு எல்லோருக்கும் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண படணுமா அப்போ இந்த கேஸில் லஞ்ச் தேர்ட் போர் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் அதுக்கு ஹேஸ் வரும் அப்ப அந்த ஹேஸ் பிரிச்சு போட்டோம்னா டஸ் பிளஸ் ஹேவ்னு வரும் புரியுதா அப்ப கொஸ்டின்ல பண்ணும்போது டஸ் யூஸ் பண்ணணும் அதே தேர்ட் போர் சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலா இருந்தா டூவை யூஸ் பண்ணணும் புரியுதா டஸ் லஞ்ச் ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஆல் டுடே இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண படணுமா எஸ் லஞ்ச் அப்ப இந்த கேஸ்ல ஆன்சர் பார்க்கும் போது லஞ்ச் தேர்ட் போர் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹேஸ் வந்துடும் எஸ் Lunch has to be prepared for all today. Yes, in a key, all our lunch prepare for all today. Yes, lunch has to be prepared for all today. Shall I repeat them? Okay. Does lunch have to be prepared for all today? Yes, lunch has to be prepared for all today. Next. How many people does lunch have to be prepared for today? How many people does lunch லஞ்ச் ஹவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் டுடே இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு எத்தனை பீப்புளுக்கு லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண படணும் ஹவு மெனி பீப்புள் டஸ் லஞ்ச் ஹவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் டுடே இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் இட் நான் லஞ்ச் இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி பீப்புள் டுடே இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி பீப்புள் டுடே இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி பீப்புளுக்கு லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ண படணும் இட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி பீப்புள் டுடே Shall I repeat them? Okay. How many people does lunch have to be prepared for today? It has to be prepared for 20 people today. Next. When does the work have to be done? 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 It has to be done within two days. It has to be done within two days. Within two days, அந்த ஒர்க்கை செய்யப்படணும் அப்போ எட்டுக்கு பதில் அந்த ஒர்க்கை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் டேக்கிங் டிரான்ஸ்லேஷன் இட் ஹேஸ் டு பி டன் வித் இன் டூ டேஸ் ஷட் ரிப்பீட் தம் ஓகே வென் டஸ் த ஒர்க் ஹேவ் டு பி டன் இட் ஹேஸ் டு பி டன் வித் இன் டூ டேஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஆல் யுவர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹேவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் தி டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் டு ஆல் யுவர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹேவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் தி டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷனுக்காக இன்டர்வியூ டயத்தில் உங்களுடைய எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படணுமா அப்போ இந்த கேஸில் ஆல் யுவர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல் அப்போ இந்த கேஸில் என்ன வாட் வட் ஹேப்பன் டஸ் போடக்கூடாது டூ ஓகே இங்கே சப்ஜெக்ட் அங்கே வந்து லஞ்ச் சப்ஜெக்டாக இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி வந்தது டஸ் வந்தோம் இங்கே வந்து டூ டூ ஆல் யுவர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹேவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் தி டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபிகேஷனுக்காக இன்டர்வியூ டயத்தில் உங்களுடைய எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படணுமா ஏஸ் ஆல் மை ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹாவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் தி டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஏஸ் ஆல் மை ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹாவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் தி டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஏஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்காக இன்டர்வியூ டயத்தில் என்னுடைய எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படணும் எஸ் ஆல் மை ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹாவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் தி டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் ஷட் ஐ ரிப்பீட் தம் ஓகே டூ ஆல் யுவர் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஹாவ் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு அட் தி டைம் ஆஃப் இன்டர்வியூ ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் 
Yes, all my original certificates have to be produced at the time of interview for verification. Last one. Does this message have to be conveyed to his father? Does this message have to be conveyed to his father? Our father the message convey panna padanuma. Does this message have to be conveyed to his father? Yes, this message has to be conveyed to his father. Yes, this message has to be conveyed to his father. Yes, in the message, our father convey panna padanu. Yes, this message has to be conveyed to his father. Shall I repeat them? Okay. Does this message have to be conveyed to his father? Yes, this message has to be conveyed to his father. Is it clear? Have you written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, Please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadir Thank you.